ஹாய் வெல்கம் டு எஸ்சி கிளாஸ் இன்னைக்குரிய கிளாஸில் நம்ம தேர்ட் யூனிட் சாப்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வே ஸ்லாப்க்கான டிசைனில் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஒன் வே ஸ்லாப் டிசைனுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கலாம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஒன் வே ஸ்லாப்னா உங்களுக்கு தெரியும் த ஸ்லாப் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஆன் போத் ஆப்போசிட் எட்ஜஸ் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எட்ஜஸ்னால சப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அண்ட் எல் ஒய் பை எல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஷார்ட்டு டேரக்ஷன்ல மட்டும்தான் இந்த லோடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதாவது ஸ்லாபினுடைய லோட்ஸ் அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் த ஃபோர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் வே ஸ்லாப் ஒன் வே ஸ்லாப்ல மெயின் ராட்ஸ் வந்து ஷார்ட்டஸ் ஸ்பேன்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் லாங்கஸ்ட் ஸ்பேன்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் டிசைன் அ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரூஃப் ஸ்லாப் ஃபார் அ ஹால் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் இன்டு டுவெல் மீட்டர் கிளியர் சைஸ் யூசிங் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கான்கிரீட் அண்ட் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீல் வித் ஆஃப் வால் ஆல் அரவுண்ட் இஸ் டூ தேர்ட்டி எம்எம் ஆஸ் இஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த ரூஃப் டேக் வெயிட் ஆஃப் வெதரிங் கோர்ஸ் ஆஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிவன் டேட்டா பார்த்துக்கலாம் டிசைன் அசம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரூஸ்ல ஃபார் அ ஹால் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் இன்டு டுவெல் மீட்டர் கிளியர் சைஸ் கிளியர் சைஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால கேபிட்டல் எல் தான் தட் இஸ் கிளியர் ஸ்பேன் எடுத்துக்கணும் ஷார்ட் ஸ்பேன் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் லாங்கஸ் ஸ்பேன் ஒய் டைரக்ஷன் த ஃபோர் கேபிட்டல் எல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர் அதை எம்எம்லேயும் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லாங்கஸ் ஸ்பேன் வந்து எல் ஒய் டுவெல் மீட்டர் டுவெல் இன்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூசிங் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கான்கிரீட் த ஃபோர் எஃப்சிகே ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அண்ட் எஃப்யு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீல் த ஃபோர் எஃப்ஓ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வித் ஆஃப் ஆல் ஆல் ரவுண்ட் இஸ் டூ தேர்ட்டி எம்எம் தட் இஸ் வித் ஆஃப் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டி எம்எம் ஆஸ் திஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த ரூஃப் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் அதையும் எழுதி வச்சுக்குவோம் லோட் கால்குலேஷனுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் ஆஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த ரூஃப் Take weight of weathering course as 1.5 kN per meter squared weathering course WC equal to 1.5 kN per meter squared True find la first la namak theriyo design nal adinoda dimension um reinforcement details nu venum dimension portha varla slab ku b epovume 1 meter dhaan namma dhaan consider pandrom therefore capital D mattum kandupidicha podum and reinforcement detail portha varla ipo sketch la paathom main rods along short span ASTX adinoda diameter um spacing um kandupidikkanum same wise லாங் ஸ்பேன்ல இருக்கக்கூடிய ராட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அதுக்கான ஸ்பேஸிங்கும் டைமீட்டரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏஎஸ்டிஎக்ஸ் வித் டைமீட்டர் அண்ட் ஸ்பேசிங் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வித் டைமீட்டர் அண்ட் ஸ்பேசிங் எடுத்து எழுதிக்கோங்க சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்லாப் வந்து ஒன் வே ஸ்லாபா டூ வே ஸ்லாபா அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு தர் ஃபோர் எல்ஒய் பை எல் எக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் லாங் ஸ்பேன் டிவைட் பை ஷார்ட் ஸ்பேன் போடும்போது த்ரீ கிடைச்சிருக்கு திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ரெண்டை விட பெரிதா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒன் வே ஸ்லாப்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சைஸ் ஆஃப் செக்ஷன் இந்த ஸ்டெப்பில் எல்லா டோம்ஸும் எம்எம்ல இருக்கிறப்பில் பார்த்துக்கணும் அதில் உள்ள ஏ ஸ்டெப்பில் நம்ம டி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கால்குலேஷன்ஸும் போட்டிருக்கோம் எப்படி பீம் டிசைன்லலாம் பார்த்தோமோ பீம்ல இருக்கக்கூடிய ஷியர் டிசைன் ஆகட்டும் அண்ட் டி பீம் டிசைன் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே சேம் வைஸ் தான் ஏ ஸ்டெப்பில் டி கேட்டகரி அத்தனையுமே முடிச்சுக்கணும் த ஃபோர் டி டேஷ் ஸ்மால் டி அண்ட் கேபிட்டல் டி அந்த ஆர்டரில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல அசியூம் நாமினல் கவர் ஸ்லாபுக்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் அசியூம் பண்ண சொல்லியிருக்கு அண்ட் டைமீட்டர் ஆஃப் மெயின் ராட் எப்போவுமே டென் எம்எம் வச்சுக்கோங்க த ஃபோர் டி டேஷ் ஈக்குவல் டு நாமினல் கவர் ப்ளஸ் டைமீட்டர் பை டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் பை டூ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சிருக்கு திஸ் இஸ் டி டேஷ் இங்கே வந்து டி இஸ் நாட் கிவன் த ஃபோர் டி ப்ரொவைடட் அசியூம் பண்ணணும் டி ப்ரொவைடட் ஈக்குவல் டு ஷார்ட் ஸ்பான் டிவைட் பை எம்எஃப் இன் டூ பிவி ஷார்ட் ஸ்பான் வேல்யூவை எம்எம்ல போட்டுக்கணும் தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் வந்து எப்போவுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரே அசியூம் பண்ணிக்கோங்க பேசிக் வேல்யூ வந்து கோட் புக் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டில இருந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாபுக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டில பி மன் ஸ்லாபுக்கான அதாவது ஒன் வே ஸ்லாபுக்கான பேசிக் வேல்யூஸ் இருக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாபுக்கான பேசிக் வேல்யூ டுவெண்ட்டி இதை எடுத்து அங்கே எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு பேசிக் வேல்யூ டுவெண்ட்டி போட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா டி ப்ரொவைடட் ஈக்குவல் டு
ஸ்மால் எலக்ஸுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு எப்படி எழுதுவோமோ சேம் ஃபார்மில் தான் த ஃபோர் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் பீம் அண்ட் ஸ்லாப்புக்கு பார்த்துருக்கோம் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆர் ஸ்லாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லாப்புக்கும் இதுல இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிளியர்ஸ் பான் பிளஸ் த எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஆஃப் ஸ்லாப் ஆர் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சப்போர்ட்ஸ் த ஃபோர் ஸ்மால் எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல்எக்ஸ் பிளஸ் டி அதுக்கான கால்குலேஷன் நீங்கள் போடலாம் எல்எக்ஸ் வந்து எம்எம்ல தான் எழுதணும் ஸ்மால் டியும் எம்எம்ல தான் இருக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வச்சுக்கோங்க தென் செகண்ட் ஆப்ஷனில் எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல்எக்ஸ் ப்ளஸ் வித் ஆஃப் சப்போர்ட் கேபிட்டல் எல்எக்ஸ் ஃபோர் இன்டு டென் ஃபோர் த்ரீ வித் ஆஃப் சப்போர்ட் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது டூ தேர்ட்டி எம்எம் அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ எம்எம் கிடச்சிருக்கு செகண்ட் வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூலும் ஸ்மால் வேல்யூவை சூஸ் பண்ணி ஸ்மால் எல்எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் தான் ஸ்மால் வேல்யூ அதை ஸ்மால் எல்எக்ஸாக எடுத்து பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க எம்எம்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபர்தர் கால்குலேஷன் தேவைக்காக வேண்டி மீட்டர்லையும் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் தௌசண்ட் கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ மீட்டர் கிடச்சிருக்கு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபைன் டிசைன் பெண்டி மூமெண்ட் இந்த ஸ்டெப்பில் எல்லா டேர்ம்ஸும் நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது கிலோ நியூட்டன் அண்ட் மீட்டரில் இருக்கிறான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் எம்யூ ஈக்குவல் டு ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாப்புக்கு டபிள்யூ எல்எக்ஸ் காட் பை எயிட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கான அதே ஃபார்மில் தான் W calculate பண்ணிக்கணும் W calculate பண்ணிவிட்டு W calculate பண்ணிக்கலாம் LX வந்து ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் டபிள்யூ தட் இஸ் டோட்டல் லோடு டோட்டல் லோட் டபிள்யூக்கான ஃபார்ம்லாம் இம்போஸ் லோட் ப்ளஸ் ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் ப்ளஸ் செல்ஃப் ஃபைட் இந்த மூணு வேல்யூ எப்போவுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸ்லாபை பொறுத்தவரை இம்போஸ் லோட் மேக்ஸிமம் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம கோட் புக்லேருந்து தான் எடுத்துக்கணும் ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் ஆர் வெதரிங் கோர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதர்வைஸ் விட்டுக்கோங்க செல்ஃப் ஃபைட் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இம்போஸ் லோட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த ரூஃப் அதாவது ரூஃபுக்கு போகிறதுக்கு பாதை இருக்குது அதாவது வழி இருக்குதுன்னு அந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம லோட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இம்போஸ் லோட் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ்ல பார்த்து நம்ம லோட் எடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ்ல இம்போஸ் லோட் ஆன் வேரியஸ் ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க டைப் ஆஃப் ரூஃப்ல ஃப்ளாட் ரூஃப் ஸ்லோப்பிங் ரூஃப் அண்ட் கர்வ்ட் ரூஃப் இருக்கு நமக்கு ஃப்ளாட் ரூஃப் தான் எடுத்துக்கணும் அதில் ஆஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் அண்ட் ஆஸ் இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் ஆஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த ரூஃப் தான் தர் ஃபோர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இம்போஸ் லோட் மெஷர்ட் ஆன் பிளான் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொட் இதை எடுத்துக்கலாம் தென் என்ன ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் இம்போஸ் லோட் மெஷர்ட் ஆன் பிளான் ஏரியா அதாவது மினிமம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் எனி ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் வித் இந்த கண்டிஷனை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொட் டேரக்டாக இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் That is 3.75 divided by any span of, that is short span, put into 1 meter. If you calculate this value, we will get the value. If you consider the value of the maximum, we will get the value of the calculation. That is the imposed load. First one is 1.5 kN per meter square. That is how you write it. Second one is 3.75 divided by any span of 1 meter width therefore namak 4 meter da short span into 1 meter potukonga inda calculation la 0.937 kN per meter square kedachirukku inda rendu value la choose the maximum value therefore 1.5 kN per meter square imposed load da nama eduthukalam inda calculation adavadhu minimum imposed load kana calculation poda theriyadun solravanga at least 1.5 adavadhu first value va eduthadhu problem tha complete pannirnum then floor finish floor finish kana value weathering cost nu koduthirukanga 1.5 kN per meter square eduth eludhikonga then self weight b into d into 25 b vand 1 meter capital d first step la nama provide panirukom 167.85 mm idha meter ah convert panikonga adhavu 1000 konde divide panikonga that is 0.167 kadachirukku 25 konde multiply panningna 4.175 kN per meter square ipo indha moonu value neenga add panikonga that is 1.5 imposed load 1.5 weathering cost and self fight add pannina total load w equal to 7.175 kN per meter square kadachirukku then wu calculate pannikalam wu equal to w into comma f 1.5 kondu multiply pannina 10.762 kN per meter square kadachirukku ipo wu and lx kana value va mu formula la neenga substitute pannikonga wu into lx square divided by 8 mu equal to 23.058 kadachirukku kN meter la irukku அந்த வேல்யூ டென் போர் சிக்ஸ் போட்டு
நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த டி வேல்யூ வெதர் இட் இஸ் என் ஆஃப் ஆர் நாட் அதாவது போதுமானதாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு உங்களை செக் பண்ண போறோம் கம்பேர் டி ப்ரொவைடட் அண்ட் டி ரெக்கார்ட் டி ப்ரொவைடட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கு டி ரெக்கார்ட் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எம்எம் தான் இருக்கு த ஃபோர் டி ப்ரொவைட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டி ரெக்கார்ட் அண்ட் சேஃப் இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு தட் இஸ் கேபிட்டல் டி அண்ட் பி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு என்ன ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டில் ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ரெக்கார்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஏஎஸ்டி மினிமம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லாப் பொறுத்தவரில் ஏஎஸ்டி மினிமம் கால்குலேஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ரெக்கார்டுக்கான அந்த ஸ்டெப்லே ஏஎஸ்டி மினிமம் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணி ஏஎஸ்டி எக்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வேண்டி ஏஎஸ்டி மினிமம் வேல்யூவை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைண்ட் ஏஎஸ்டி மினிமம் இது கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் இதில் ஸ்லாப்ஸ் உள்ள ஹெட்டிங்கில் மினிமம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க த மைல் ஸ்டீல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் எதர் டேரக்ஷன் இன் ஸ்லாப் ஷால் நாட் பி லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மைல் ஸ்டீல் ராடாக இருந்தால் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஹவர் திஸ் வேல்யூ கேன் பி ரிடியூஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்ட் வென் ஹை ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்ட் பாஸ் ஆர் யூஸ்ட் அதாவது எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஆர் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணினா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபோர் ஏசி மினிமம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் பி என்று காப்பிட்டல் டி போட்டுக்கோங்க எல்லா வேல்யூஸும் எம்எம்ல இருக்கிறாப்பில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஏஎஸ்டி மினிமம் டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எம்எம் கிடச்சிருக்கு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் ஃபைண்ட் ஏஎஸ்டி ரெக்கார்ட் நமக்கு கான்செப்ட் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அதாவது மெயின் ராட்ஸ் அலாங் ஷார்ட் ஸ்பானும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அலாங் லாங் ஸ்பான் இந்த ரெண்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ரெக்கார்ட் தட் இஸ் மெயின் ராட்ஸ் அலாங் ஷார்ட் ஸ்பான் ஏஎஸ்டி எக்ஸுக்கு எப்பவும் போல் எம்யு இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர் இட் ஃபோஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்முலா லெஃப்ட் சைடில் எம்யூக்கான வேல்யூ ரைட் சைடில் அண்டர் இன்ஃபோஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அதாவது கோட் புக் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபார்முலா அதே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் அதாவது எக்ஸப்ட் ஏஎஸ்டி ஏஎஸ்டியை தவிர எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ஏஎஸ்டி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் நியூட்டன் எம்எம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்டி மூமெண்ட் வேல்யூ ரைட் சைடில் ஏஎஸ்டி தவிர மீறி எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏஎஸ்டி இருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏஎஸ்டி வித்இன் பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஏஎஸ்டி கிடச்சிருக்கு இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கு இப்போ பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் கொண்டு ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க தென் அந்த நம்பர் கொண்டு நெக்ஸ்ட் நம்பரையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒன் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேம் நம்பர் தான் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிடைச்சிருக்கு தென் ஏஎஸ்டியும் ஏஎஸ்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏஎஸ்டி ஸ்கொயர் தென் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்மட்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் அதாவது ஏஎஸ்டி ஸ்கொயரை வந்து ஃபஸ்ட்டில் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடணும் இந்த மைனஸ் வேல்யூ லெஃப்ட் சைடில் போகும்போது பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஏஎஸ்டி ஸ்கொயர் தென் செகண்டில் வந்து பிஎக்ஸ் டேம் அதாவது ஏஎஸ்டி டேம் அந்த டேர்மை நீங்கள் ஈக்குவல் டு சிம்பிளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வரும்போது அது மைனஸ் ஆகிடுச்சு த ஃபோர் மைனஸ் போட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே ஏஎஸ்டியோட சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் சின்னு சொல்லக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் அது லெஃப்ட் சைடில் தான் நமக்கு இருக்குது அதனால் அப்படியே தூக்கி ப்ளஸ் போட்டு எழுதிக்கோங்க ரைட் சைடில் இப்போ எந்த நம்பரும் இல்லை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் கோர்டினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் தான் ஏ அதாவது ஏஎஸ்டி ஸ்குவாடினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் போட்டுக்கலாம் அண்ட் எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது ஏஎஸ்டினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் பின்னு
ஏஸ்டி மினிமம் வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இருக்கு ஏஸ்டி எக்ஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங் இருக்கு இப்ப இதுல மிடில் வேல்யூ அதாவது இன்டர்மீடியட் வேல்யூ வேணும்னா இந்த மூணு வேல்யூலயும் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங் இந்த வேல்யூவை விட்டுடலாம் தென் ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூவா இருக்கக்கூடிய ஏஸ்டி மினிமம் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் தான் இருக்கு அதையும் நம்ம விட்டுடலாம் ரிமைனிங் வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ ஃபோர் எயிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எம்எம் ஸ்குவாட் தான் நமக்கு தேவையான ஏஎஸ்டி த ஃபோர் ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ப்ரொவைடட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எம்எம் ஸ்குவாட் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபார் லாங்க ஸ்பேன் லாங்க ஸ்பேனில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கான ஏரியா வந்து ஏஎஸ்டி மினிமம் தான் த ஃபோர் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ்டி மினிமம் அந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்து நமக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எம்எம் ஸ்காட் எடுத்து பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வேல்யூக்கும் அதாவது மெயின் ராட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இதுக்கான ஸ்பேசிங் பார்த்துக்கலாம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் மெயின் ராட்ஸ் இதை வந்து கேபிட்டல் எஸ் எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் ஷார்ட்டஸ் பேன் ஆனால் எக்ஸ் டைரக்ஷன் மெயின் ராட்ஸ் ஆனால் கேபிட்டல் எஸ் போட்டிருக்கு மெயின் ராடுக்கான டைமீட்டர் டென்னமும் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அசியூம் பண்ணிட்டோம் அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்பேசிங் ரிக்வர்டு அதாவது ஸ்மால் ஏஎஸ்டி டிவைட் பை கேபிட்டல் ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ப்ரொவைடட் இன் டு பி பிக்கான வேல்யூ தௌசண்ட் உள்ள வேல்யூ அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த டேர்மை ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறதுக்கு நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ராட்ஸ்க்கான ஃபார்முலா உன்னுடைய ரெசி ப்ரோக்கெலாம் நீங்கள் பார்த்தா போதும் இப்போ ஸ்மால் ஏஎஸ்டி ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஒன் ராட் அதாவது டென் எம்எம் டைமீட்டர் உள்ள ஒரு ராடினுடைய ஏரியா த ஃபோர் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டயா ஸ்கொயர் டைமீட்டரில் டென் போட்டுக்கோங்க வேல்யூ செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நைன் எம்எம் கேபிட்டல் ஏஎஸ்டி எக்ஸ் ப்ரொவைடட் முந்தின ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபோர் எயிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அந்த வேல்யூ போட்டு இந்த தௌசண்ட் பிக்கான வேல்யூ போட்டால் போதும் அதாவது ஒன் மீட்டருக்கான ஸ்பேசிங் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஸ்பேசிங்க்கான ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எம்எம் கிடச்சிருக்கு இதை ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக வச்சுக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஸ்பேசிங்க்கான வேல்யூ கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கு கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாஸ் அதில் வந்து பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாப் இருக்கு இந்த ஸ்லாப்புக்கான செக்ஷனில் ஏ பார்ட்டை பார்த்துக்கலாம் The horizontal distance between parallel main reinforcement bars shall not be more than 3 times the effective depth. The first spacing is the second option, 3 into D. Now, D is small D provided value, first step is the first step. Now, 428.55 mm is the second value. Then, third option, that is code book page number 36. Same line, the last value is the last lower value, or 300 mm, whichever is smaller. And the 300 mm is the third option. That is third option, capital SX equal to 300 ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மூணாவது வேல்யூவாக வச்சுக்கலாம் இந்த மூணு வேல்யூலையும் அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மூணு வேல்யூலையும் ஸ்மால் வேல்யூவை எஸ்எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் த ஃபோர் கேபிட்டல் எஸ்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எம்எம் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் ஸ்பேசிங் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆனதுனால ஸ்மால் எஸ் போட்டிருக்கு அலாங் த லாங் ஸ்பேன் ஆனால் ஒய் போட்டிருக்கு ஸ்மால் எஸ் ஒய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு நம்ம டைமீட்டர் அசியூம் பண்ணலை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை பொறுத்தவரை டைமீட்டர் வந்து சிக்ஸ் எம் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்லாபுக்கு மெயின் ராட்ஸுக்கு டென் எம்எம்மும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு சிக்ஸ் எம்எம் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஸ்மால் எஸ் ஒய் ரெக்கார்ட் தட் இஸ் ஸ்மால் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிவைட் பை கேபிட்டல் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இன்டு பி வேல்யூ ஸ்மால் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பை பை ஃபோர் டயா ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் டைமீட்டரில் சிக்ஸ் எம்எம் போட்டுக்கோங்க த ஃபோர் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு ஸ்மால் எஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கான வேல்யூ டிவைட் பை கேபிட்டல் ஏஎஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கான வேல்யூ முந்தின ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் எம்எம் இதை ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோங்க இப்போ எஸ்ஒய்க்கான செகண்ட் ஆப்ஷன் இதுவும் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் தான் இருக்குது கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஸ்லாப்பில் பி பார்ட்டு பார்த்துக்கணும் த ஹரிசவுண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேரல
217.89 mm kadachirukku ipo d provided and d stiffness neenga check pannikalam compare d provided and d stiffness here d provided is less than d stiffness therefore not safe not safe ah vandirukku neenga edoda product stop pannikalam exam point of view la நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீடிசைன் பண்ண முடியாது இந்த செக் ஃபார் ஸ்டிஃப்னஸ்க்கான ஸ்டெப் வந்து கேட்டால் மட்டும் செய்யுங்க அதர்வைஸ் வேண்டாம் எல்லா ஸ்டெப்லேயும் வேல்யூஸை நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க